எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வு நான் உங்க ஜே ஆர் ஒரு நாட்டின் மன்னன் பல்வேறு தலைவர்கள் இந்தியாவின் பெரும் தொழிலதிபர்கள் இவங்க எல்லாம் தங்க வாழ்க்கையில எப்படி வித்தியாசமா சிந்திச்சாங்கன்ற கதைகள் மூலமா உங்களையும் வித்தியாசமா சிந்திக்க தூண்டுறதுதான் நம்ம சேனல்ல வர்ற திங்க் டிஃபரெண்ட் செக்மெண்ட் இது திங்க் டிஃபரெண்ட் ஸ்டோரி நம்பர் தேர்ட்டி செவன் தி வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் ரீட்டைலர் சில்லறை வணிகத்தின் சிங்கம் உலகம் முழுக்க சில்லறை வணிகத்துல சிம்ம சொப்பனமா விளங்கக்கூடிய கம்பெனினா அது வால்மார்ட் கம்பெனி தான் இன்னைக்கு டேட்ல உலகம் முழுக்க வால்மார்ட்டுக்கு பதினோராயிரத்தி ஐநூறுக்கும் அதிகமான ஸ்டோர்ஸ் இருக்கு இதற்கு அடுத்து ஆன்லைன்ல மக்கள் அதிகமா பொருட்களை வாங்குவாங்க அதுல முதலிடத்துல இருக்கிறது அமேசான் டாட் காம் ஆனா வால்மார்ட்டும் சரி அமேசான் டாட் காமும் சரி தங்களோட பொது எதிரியா நினைக்கிறது காஸ்கோ கம்பெனி தான் இன்னைக்கு தேதியில காஸ்கோக்கு வெறும் எண்ணூறுக்கும் கம்மியான ஸ்டோர்ஸ் தான் உலகத்தில் இருக்கு ஆனா இந்த சின்ன கம்பெனியை பார்த்து தான் அமேசானும் வால்மார்ட்டும் மிரளுது அதுக்கு என்ன காரணம் காஸ்கோவோட டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங் தான் காரணம் காஸ்கோவோட புதுமையான சிந்தனைகள் தான் காரணம் காஸ்கோ கம்பெனி ஏராளமான புதுமைகளை புகுத்தி இருக்கு அதுல எனக்கு தெரிஞ்ச மிகச்சிறந்த ஆறு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் காஸ்கோவோட பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரி தான் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ண போறோம்னு யாராவது சொல்லி இருந்தா யாருமே நம்பிருக்க மாட்டாங்க ஏன்பா இப்படி எல்லாம் சொன்னா பிஸ்னஸ் ஓடுமா யாராவது நம்ம கடையில பொருட்களை வாங்குவாங்களா நமக்கு தான் வியாபாரம் நடக்குமான்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அப்படி அத்தனை நெகட்டிவ் பாயிண்ட்களையும் பாசிட்டிவா மாத்தி காட்டினது தான் காஸ்கோ காஸ்கோவோட முதல் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னா மெம்பர்ஷிப் அதாவது இப்போ காஸ்கோ ஸ்டோர்ல போய் நீங்க ஒரு சோப்பு வாங்கணும்னா கூட காஸ்கோல மெம்பரா இருந்தா தான் வாங்க முடியும் மெம்பர்ஷிப்க்கு வருஷத்துக்கு மினிமம் அறுபது டாலர் கட்டணும் அப்பதான் அங்க பொருளே வாங்க முடியும் வால்மார்ட்லயோ இல்ல மத்த சூப்பர் மார்க்கெட்லயோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கட்டுப்பாடுமே கிடையாது ஆனா காஸ்கோல உறுப்பினரா இருந்தா தான் வாடிக்கையாளராகவே மாற முடியும் இதனால வியாபாரம் நடக்குதோ இல்லையோ இந்த மெம்பர்ஷிப் கான்செப்ட் மூலமாவே ஒரு நிலையான வருமானம் வருடா வருடம் காஸ்கோவுக்கு கிடைக்குது ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னா லிமிடெட் ப்ராடக்ட் அதாவது வால்மார்ட்டுக்கு சோப்பு வாங்க போனீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் வெரைட்டி வெரைட்டியா கிட்டத்தட்ட முப்பதுக்கும் அதிகமான சோப் ப்ராடக்ட்ஸ் வால்மார்ட் அவங்க டிஸ்பிளேல வச்சிருக்கோம் ஆனா காஸ்கோல இவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காது வெறும் நாலு ஆப்ஷன் தான் நாலே நாலு சோப் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனா அந்த நாலுமே இருக்கிறதுலயே தி பெஸ்ட் சோப் ப்ராடக்டா சும்மா நச்சுன்னு இருக்கும் தரத்திலையும் சரி வாசனையிலையும் சரி இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் நாலு சோப் எதுவோ அதுதான் அங்க இருக்கும் தேவையில்லாம எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு காஸ்கோ வாடிக்கையாளர்களை குழப்புறது இல்ல தி பெஸ்ட் நாலு அதுல ஒண்ணு செலக்ட் பண்ணா போதும் மூணாவது பாயிண்ட் என்னன்னா பிக்சட் குவான்டிட்டி ஆர் மினிமம் குவான்டிட்டி அதாவது வாடிக்கையாளர்கள் அந்த பொருளை எவ்வளவு வாங்கணும்னு கடைக்காரன் தீர்மானிக்க முடியாது ஒருத்தன் அஞ்சு சோப்பு வாங்குவான் இன்னொருத்தன் ஆறு சோப்பு வாங்குவான் இன்னொருத்தன் ஒரு சோப்பு தான் வாங்குவான் ஆனா அது எவ்வளவு வேணும்னு கஸ்டமர் தான் யோசிப்பான் ஆனா காஸ்கோல அப்படி கஸ்டமர் யோசிக்க முடியாது இப்போ சோப்பு வாங்கணும்னா மினிமம் பத்து சோப்பாவது வாங்கணும் பேஸ்ட் வாங்கணும்னா மினிமம் அஞ்சு பேஸ்டாவது வாங்கணும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு மினிமம் குவான்டிட்டி இருக்கும் நாலாவது பாயிண்ட் என்னன்னா ரிட்டர்ன் பாலிசி அதாவது காஸ்கோல வாங்கின ஒரு பொருளை ரிட்டர்ன் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஏன் எதுக்கு என்னன்னா கேட்க மாட்டாங்க பொருளை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே வாங்கின காசை திருப்பி கொடுத்துருவாங்க மற்ற நிறுவனங்களும் இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் எடுத்தாலும் அதுல ஆயிரத்தெட்டு கண்டிஷன் சப்ளை இருக்கும் ஆனா காஸ்கோல அந்த மாதிரி எந்த கண்டிஷன்ஸுமே கிடையாது அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்னன்னா நோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அதாவது மற்ற ரீட்டைல் கம்பெனிஸ் எல்லாமே தங்களுக்கு எவ்வளவு லாபம் வருதோ அதுல பத்து சதவீதத்தை திரும்ப விளம்பரத்துக்குனே செலவு பண்றாங்க இப்படி விளம்பரம் பண்றது பேம்ப்லெட்ஸ் அடிக்கிறதுக்கே நிறைய செலவு பண்றாங்க ஆனா காஸ்கோ கம்பெனி விளம்பரத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா தான் செலவு பண்றாங்க மற்ற கம்பெனிகளை கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க விளம்பரத்துக்காக செலவழிக்கிறதே இல்லைன்னே சொல்லலாம் எங்க கஸ்டமர் சொல்லக்கூடிய வாய்மொழி விளம்பரமே எங்களுக்கு போதும்னு காஸ்கோ சொல்றாங்க ஆறாவது பாயிண்ட் என்னன்னா லோ பிரைஸ் காஸ்கோ கம்பெனி தங்களோட மெம்பர்ஷிப் கஸ்டமருக்கு எக்கச்சக்கமான தள்ளுபடியை அள்ளி வழங்குறாங்க அவங்க விளம்பரத்துக்கு செலவழிக்கிறதுக்கு பதிலா அந்த தொகையை கஸ்டமருக்கு தான் ஆஃபர்ஸா அள்ளி வழங்குறதா சொல்றாங்க காஸ்கோல கிடைக்கக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னா நம்ம ஊர்ல எப்படி ஊருக்குள்ள போய் ஹோல்சேல் கடையில வாங்கி நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே ரீட்டைல் பிரைஸ்ல வைப்பாங்கல்ல அதே மாதிரி காஸ்கோ கடையில எக்கச்சக்கமான ரீட்டைலர்ஸ் வாங்குவாங்க மக்களுக்கும் அதே கம்மியான பிரைஸ்லேயே அங்க கிடைக்கும் அங்க பொருட்கள் எல்லாமே அவ்வளவு சீப்பா இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் காஸ்கோ ஷாப்பை பார்த்தாலே அது மற
ரெண்டாவது பாயிண்ட் லிமிடெட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து மக்களை குழப்பாம நச்சுன்னு நாலே ப்ராடக்ட் மூணாவது பாயிண்ட் பிக்சட் குவான்டிட்டி மினிமமா இவ்வளவு குவான்டிட்டியாவது பொருள் வாங்கணும்னு ஒரு ரூல் நாலாவது பாயிண்ட் ரிட்டர்ன் பாலிசி ஏன் எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்பாம ரிட்டர்ன் எடுத்துப்பாங்க அஞ்சாவது பாயிண்ட் நோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் விளம்பரத்துக்குன்னு அமௌண்ட் பெருசா செலவழிக்கிறது இல்லை ஆறாவது பாயிண்ட் லோ பிரைஸ் விளம்பரத்துக்கு பதிலா அதையும் மக்களுக்கு ஆஃபர்ஸா கொடுக்குறாங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான பிரைஸ் அந்த கம்மியான பிரைஸ்ல வாங்கினவங்க வாய்மொழியா மற்றவங்களுக்கு விளம்பரம் பண்றாங்க அவ்வளவுதாங்க இந்த மாதிரி இன்னும் பல டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸால தான் காஸ்கோ கம்பெனி வால்மார்ட்டுக்கும் அமேசானுக்குமே சிம்ம சொப்பனமா விளங்குது உலகம் முழுக்க பதினோராயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டோர்ஸ் வச்சிருக்கிற வால்மார்ட் கம்பெனி லாஸ்ட் இயர் நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு தெரியுமா பதினாலு பில்லியன் ஆனா அதே எண்ணூறுக்கும் கம்மியான ஸ்டோர்ஸ் வச்சிருக்க காஸ்கோட நெட் ப்ராஃபிட் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் காஸ்கோட வளர்ச்சியை பார்த்து ஏன் வால்மார்ட்டும் அமேசானும் பயப்படுறாங்கன்னு இப்போ நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம் ஆனா ஏற்கனவே அந்த பிசினஸ்ல இருக்கக்கூடிய கார்பரேட் கம்பெனிகளை பார்த்து இல்ல மிகப்பெரிய அசுரர்களை பார்த்து பயப்படக்கூடாது நம்ம சிந்தனைகள் வித்தியாசமானதா இருந்தா எப்பேற்பட்ட அசுரர்களையும் நம்ம ஜெயிக்கலான்றது தான் காஸ்கோ நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய மிகப்பெரிய பாடம் நம்ம எண்ணங்கள் எப்போதுமே உயர்வா இருக்கட்டும் அதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுலயும் செயல்படுத்துறதுலயும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கட்டும் இது ரெண்டும் இருந்துட்டா உங்க வளர்ச்சியை யாராலும் தடுக்க முடியாது மேலும் தினமும் காலையில் ஒரு பாசிட்டிவ் மெசேஜை உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பெற ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இது போல் நம்ம என்னக்கூடிய எண்ணங்கள் உயர்வாக இருந்தால் கூடிய சீக்கிரமே நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களும் உயர்வாக அமையும்னு சொல்லிட்டு நான் உங்கள் ஜே ஆர் ட்ரீம் பிக் அச்சீவ் பிக் எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வு